Siyaseten aslında az önce e, Yusuf Alabar'da yönelttiğim sorunun yanıtını sizden almak isteyeyim o zaman. E, şimdi barış anlaşması meselesi Ermenistan'ın sürekli işte ertelediğini geciktirmeye çalıştığını biliyoruz. Ne zaman imzalanabilir sizce? Şimdi ben tabii tekrar etmeyeceğim e, sevgili arkadaşlarımızın söylediğini. Ama e, kalan e, süre içinde şunları söyleyeyim bu sorunuza da cevaben de. Sürece baktığımızda e, çok sık aralıklarla yani belli aralıklarla değil sık aralıklarla Ermenistan'ın provokatif saldırıları sürüyor. Hiç beklenmedik bir anda ateş açılıyor, pusu kuruluyor, e, mütecaviz e, politikalarını devam ettiriyorlar. Bunda şüphesiz perde arkası motivasyonda diasporasından Fransa'ya dünyadaki çeşitli bu konunun devam etmesi isteyen güç gruplarına kadar birçok nokta var. Olan şüpheliler harici beklenmeyen şüpheliler de var. Ermenistan'ın sınırdaş olan ülkeler de buna dahildir. Zengezor koridorunda yaşadığımız sıkıntılarda kimler karşımıza çıkıyorsa orada da onlar olabilir. Yani bu barışın işine gelmeyenler e, kimse e, bunlar da bu süreci olabildiği kadar ülke bazında da yönetim bazında da baltalayacaklardır kendi ulusal politikası açısından. Ben e, barışın bugünden yarına... İmzalanmasını çok arzu ederim ama bunu dediğim gibi provoke eden, baltalayan süreçler biraz geciktirebilir bunu. Bir de barış imzalandıktan sonra barış anlaşması bunun hayata ne kadar geçirip geçirilemeyeceği de yine Türkiye ve Azerbaycan'ın arasındaki <gülüyor> kuvvetli kardeşlik bağları uluslararası camiaya verilen kuvvetli mesajlarla da sağlanacaktır. Her e, savaş şimdi yani çok detayları zaten gün boyunca yayınlarda verilecek. Bu şüphesiz hep onun altını çizmeye çalışıyorum. Ee, Türkiye ile bir insanlar birbirine kardeşim falan der. Sonra bakarsınız arkasından konuşur. İş çevirir. Zor günde ya kusura bakma der. Şudur budur. Ama kardeş deyip içini doldurabilirseniz bu çok hayat boyu kalıcı bir kadim bir sürece gider. Türkiye ile Azerbaycan'ın arasındaki de budur. Yani en zor günlerinde beraber olup. Bu 44 günlük vatan muharebesi ya da vatan savaşı olarak bilinen unutulmaz süreçte beraber nasıl hareket edilip bir güç birliği oluşturarak bu kardeşlik nasıl ispat edilir, e, teyit edilir tüm dünyaya bunu da gösterdiler. Ve gerçekten bence çok önemli bir Türkiye-Azerbaycan'ın zaten yerleşik çok güçlü dostlukları, e, kardeşlikleri vardı ama bu test edilmiş, sınanmış bir kardeşlik. Bu da e, ilelebet sürecektir. Bu, bu çok kritik bir kırılma noktasıdır. Bir de... Ee, yani bu bize ne öğretiyor? Uluslararası süreçler e, çok detaylı ve e, sakin bir analize ihtiyaç duyar anlayabilmek için geleceği. Hani e, klasik böyle birkaç tane laf vardır. Çok kullanılır tartışma programlarında falan. Yani çok konuyu hakimmiş gibi göstermek için. Tarih tekerrürden ibarettir diye. Öyle bir şey e, tabii ki hep söylenebilir ama tekerrür etmemesi için de yapılması gerekenler ortadadır. E, bu süreçler bize ne öğretiyor? Hani bu lessons learned diye çok hoşuma giden bir şey vardır. Her olaydan sonra öğrenilen derslerin üzerine geliştirilen pro politika projeksiyonları gibi. Birincisi uluslararası topluma ve uluslararası örgütlere değişen dünya konjonktüründe asla güvenmeyeceğiz. 1992 yılında kurulan Minsk sürecinin e, ardından Birleşmiş Milletler'in mesela e, Güvenlik Konseyi'nin e, aldığı kararlara baktığınızda sürekli endişe e, iyi kayda geçirmişler. Metinler çok birbirine aynı. Ve e, iki tarafa itidal içerisinde bulunmuşlar. Ermenistan'a yapma etme falan filan demişler. Minsk süreci de zaten onun benzeri. Yani ne Birleşmiş Milletler ne Minsk süreci ya da bu konuda inisiyatif alan uluslararası hareketliliklere itimat edilmiyor. Edilmemesi gerekiyor. İkincisi edilmediği gibi her zaman kendi ayakları üzerinde durabilmeyi başaran yerli ve milli lafı çok hani slogan gibi oldu ama içini dolduran ve bu süreçlerde her zaman her tür tehlikeye karşı kendi başına ayakta durarak bunu karşı koyabilme imkan ve kabiliyetine sahip olmak çok kritik. E tabi üçüncüsü de her Ermenistan'ın böyle alçakça saldırıları sonrası hala da devam ediyor. Bir taraftan barış çağrıları yaparlarken yani güvenmemek gerektiği, perde arkasında aktörlerin de çok yakından kontrol edilmesi gerektiği de görülüyor. Son madde bence... E Türkiye ve Azerbaycan'ın oturup çok ayrı bir proje geliştirmesi gerekiyor. Çok ayrı. Şimdi biz burada kendi kendimize anlatıyoruz. Bu unutulmaz zafer, bu büyük başarı, vatan muharebesinin sonucunda Karabağ'ın özgürlüğe kavuşması, şehitleri rahmetle analım. 
Onların fedakarlıkları tabii ki asla yadırgılamaz. Ama öğrenilmesi gereken derslerden bir tanesi de bizim bu savaşı Azerbaycan ve Türkiye olarak uluslararası camiada da masada da kazanmayı bilmemiz gerekiyor. Bu Ermenistan'ın diasporasının ve Ermenistan'ın propaganda gücünün karşısında kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bu, bu bir, bir gerçek. Birbirimize anlatırız. Şöyle oldu, böyle oldu, çok güzel oldu. Evet öyle oldu. Ama asıl bunu dünya ile paylaşmak, Azerbaycan'ın haklı politikalarını anlatmak için... Artık bir lobi grubu mu kurulur? Ortak bir çalışma grubu mu kurulur? Ama her defasında dünyanın dört bir yanında Ermenistan saldırı yapıyor. O gün uluslararası camianın haberlerine baktığınızda her ne hikmetse hiç kimse bu konuda e, evet onların da art niyetli sabit bakışının da bunda etkisi vardır ama bizim de farkındalık yaratmak için bir şeyler yapmamız lazım. Her ne hikmetse oralarda bu saldırıyı Azerbaycan yaptı. Türkiye ile beraber planladılar diye saçma sapan şeyler çıkıyor. O açıdan e, buraya biraz bir, artık yoğunluk vermek lazım. Yani cephedeki kahramanlıklar, zaferler çok önemlidir. Saygıyla, e, minnetle anıyoruz ve selamlıyoruz. E, Allah o günleri de bir daha göstermesin. Ama bunları yaparken de nerelerde daha işbirliğini güçlendirebiliriz, nerelerde, nerelerde eksiğimiz var deyip bunu samimi şekilde görüp planlamasına başlamak lazım. Evet, ya bugün sonra... e, inanamadım. Ben bir kere Amerika'daydım. Bu saldırı olduğunda Ermenistan'ın terör saldırıları bunlar bir de savaş bir aslında farklı bir fenomendir. Ben bu savaş kavramının içine bile Ermenistan'ın saldırılarını oturtmuyorum. Hocalı katliamı hatırlayın yani. Hı hı. E, o açıdan e, bunlara karşı o bir kere <gülüyor> yurt dışında Amerika'daydım. İnanamadım gözlerime yani. Saldırı Az Azerbaycan'a Ermenistan yapıyor. Hı hı. Her tarafta Türkiye ve Azerbaycan'ın Ermenistan'a saldırıp onu çok mağdur duruma düşürdüğü gibi yani dayanılmayacak derecede haksız, alçakça haberler ve propagandalar yapılıyordu. Bizim onu savunan Türk vatandaşlarına saldırılarda bulunuyorlardı. Yani burada bizim belki artık bir konsept geliştirme zamanımız bence geldi. Peki.